எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இதுல ஜெயங்கீதா உங்க பேர் நான் பார்த்ததுல இதுக்கு முன்னாடி பத்மாவி ஷாலினி தெரியும் ஆஹ் ஜெகன் நேரு அண்ட் மணி மோகன் சுப்பிரமணியன் ஓகே ஆஹ் நீங்க யாராவது இந்த வாட்டி புதுசா வந்திருக்கீங்களா அதாவது நம்மளோட கான்செப்டே தெரியாத அவங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புதுசா வந்திருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்ல ஜெகன் நேரு ஜெகன் நேரு நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு அவர் கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணி விடுது ஜெகன் நேரு சொல்லுங்க எனக்கு எந்த எதுவுமே தெரியாது தெரியாதா <laughs> புக்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப அதை இப்ப ஃபுல்லாமே நான் இப்ப ஐயாவுடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்தேன் நானு இந்த தடவை ஒரு ஆறு ஏழு புக் வாங்கி நான் இப்ப ஆஹ் மெயினா படிக்கிறது வந்து ஞான விடுதலை படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் யூடியூப் ஃபுல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நானு ஓகே ஓகே சோ அப்ப உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு நம்மளோட கான்செப்ட் வந்து தெரியும் என்ன அப்படிங்கறது தெரியும் இல்லையா உண்மையாவே சொல்ல போனா இது நம்ம கான்செப்டு சொல்றதே முதல்ல என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்மளோட கான்செப்டுன்னு சொல்றதே தப்பு ஏன்னா இது நேச்சுரலாவே இப்படிதான் பங்கன் ஆகுது சோ இந்த நேச்சுரா பங்கன் ஆகுற விஷயத்த தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் சோ ஆஹ் சோ புதுசா வந்தவங்களுக்கு கூட ஒரு ஒன் லைன் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் மனசு அப்படிங்கறது எப்படி பங்கன் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கார்டிங் ஆகி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து மனசு அப்படிங்கிறது அது எண்ணங்களா இருக்கட்டும் இல்ல ஆஹ் உணர்வுகளா இருக்கட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுவா ரெக்கார்ட் ஆகும் அதுவா வந்து ஆஹ் அப்பியர் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து கண்டினியூஸா ரெக்கார்டிங் வெளியில அவுட்புட் ரெக்கார்டிங் அவுட்புட்ன்னு சம்பந்தம் இருக்கோ சம்பந்தம் இல்லையோ அது வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் மனசு பத்தினா ஒரு ஒன் லைன் சென்டென்ஸ் இவ்வளவுதான் அது சோ மனசுங்கிறது தன்னால தானா வந்து செயல்படக்கூடிய விஷயம் அதை வந்து அறிவுங்கிற ஒண்ணை வச்சுட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதுல இருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதுதான் ஒரு ஒரு கோரான ஒரு ஒரு நம்ம சொல்ல வர அந்த கான்செப்ட் பத்தின விஷயம் சோ இது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் சரிதானா யாருக்காவது தெரியல அப்படின்னா வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இப்ப தலைப்பு என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறை விளைவுகளை தருமா புரிதல் எதிர்மறை விளைவுகளை தருமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆஹ் இப்போ எனக்கு ஒரு 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 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ சொல்லுங்க இப்ப எதிர்மறை விளைவு அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த எதிர்மறை விளைவு அப்படிங்கிறது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என் எது எது வந்து எதிர்மறை விளைவு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாம் ஜெயந்தி சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க ஜெயந்தி நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சது ஒண்ணு இருக்கும் பிடிக்காதது ஒண்ணு இருக்கும் இந்த பிடிக்காம இருக்கிறது நடக்கும் போது அது நம்ம எதிர்மறையா நினைக்கிறோம் தோணுது இல்ல அது வந்து நீங்க நமக்கு புரியல அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது நடக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் புரிதலுக்கு அப்புறம் ஆமாமா நமக்கு பிடிக்காதுன்னு நடந்தா நமக்கு பிடிக்காம தானே இருக்கும் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருது நமக்கு இப்ப நம்ம அந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம் நம்ம நம்ம இன்னும் பின்னாடி போல முன்னாடி தான் நிக்கிறோம் சோ இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓகே இவங்க இப்படி பண்ணா இப்போ நீங்க எனக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க இப்ப எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அதனால நீங்க சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டமா இருந்த உடனே ஆமா இவங்க இப்படி சொன்னா எனக்கு கஷ்டமா தானே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து வந்து வந்த உடனே நான் என்ன பண்றேன் 
ஓகே இது இப்படிதான் நேச்சரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்றேன் உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல வேண்டி இருந்தா கூட நான் உங்களை உங்களை ஒரு ரெண்டு திட்டு திட்ட வேண்டி இருந்தா கூட இப்படிதானே இருக்கும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல திட்டாம விட்டுட்டு போறது திட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கு ஆனா நான் திட்டாம விட்டுட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த இடத்துல இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னங்க இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணிருக்கணும் நீங்க இப்படி பண்ணலையே அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதிர்மறை விளைவை கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கறது தான் நான் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் நான் நடந்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அப்படி தன்னால தானே வருது போகுது சரி வீடு நான் என்ன பண்றேனோ அப்படின்னு ஏதோ பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி பண்றப்போ ஆஹ் என் என் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு யாரோ என்ன பின்னாடி பிடிச்சி எது வேணா நடக்கலாம் இதுதான் இது இது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேற யாராவது சொல்லலாம் இது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நான் கேக்குறேன் அவ்வளவுதான் பண்ணுங்க எதிர்மறை விளைவை தருமா அதாவது ஆஹ் இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுட்டோம் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கப்போ இது வந்து எனக்கு லைஃப்ல வந்து ஒரு எதிர்மறை விளைவை தரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்ல அது என்ன எதிர்மறை விளைவு எதிர்மறை விளைவுனா என்ன முதல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துட்டு போகலாம் ஜெகன் நேரு சொல்லுங்க இது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் என்னன்னா இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து நம்மள அடிக்கிறாங்க எனக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி எதிர்மறை விளைவுகளை கொடுக்காதா இந்த இடத்துல அதுதானே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து யாரோ உங்களை உங்களை யாரோ அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நீங்க திருப்பி அவங்களை அட்டாக் பண்ணியே ஆகணும் ஆனா நீங்க அட்டாக் பண்ணாம விடுறப்போ எனக்கு பாதிப்பு தானே அப்படின்னு சொல்றீங்க புரிதல் வந்துட்டா நான் அட்டாக் பண்ணாம விட்டுருவேனே அப்படின்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறேன் இந்த புரிதல் வந்துச்சுன்னா அட்டாக் பண்ணாம விட்டேன் அப்படின்னா அது எனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அந்த டாபிக் தான் நம்ம பாக்க போறோம் ஓகே 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 அடுத்து வேற யாராவது கேட்கலாம் ராஜலட்சுமி சாமிநாதன் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எனக்கு அது இப்ப வந்து நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அவங்களுக்கு அது அவ்வளோனா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு நான் போயிடுறேன் பட் என் பொண்ணு அதை பார்க்கும்போது அம்மா ஏன் இப்படி போறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள இப்ப ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எனக்கு புரியுத நான் சைலண்டா போயிடுறேன் இப்ப என் பொண்ணு பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஆப்போசிட்டா தானே ரியாக்ட் ஆவாங்க அதை எப்படி என்ன பண்றது நினைக்கிறதுனால <laughs> என்னவா <laughs> எப்படி <laughs> 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 எதிர்மறை விளைவுகள் பத்தி சொல்லலாமே இப்ப ஷாலினி வந்து என்னோட இக்னோரன்ஸ் வந்து எல்லாரும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க 
ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இக்னோரன்ஸ் அகெய்ன் நான் வந்து ராஜலட்சுமி கிட்ட கேட்ட கேள்விதான் ஷாலடையும் கேட்பேன் இந்த இக்னோரன்ட் இக்னோரன்ஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இப்ப இருந்துதா அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறமா இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முன்னாடி இருந்தா மேம் சாலினி மேம் சொல்லுங்க थैंक यू रेमन सर हाय मैम हाय மேம் இந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு முன்ன அவ்வளவா இருக்காது இப்ப என்ன ஆயிருச்சுனா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் இன்னும் டீப்பரா போயிருச்சு சொந்தமாவே ரியாக்ட் பண்ண முடியாம போயிருச்சு அப்படியே விட்டுறது அப்படி இருக்குது அப்ப என்னன்னா ஒருவேளை ஒரு வாட்டி பேசிட்டு அவங்க நிப்பாட்டி இருக்கலாம் இப்ப ரியாக்ட் பண்ணாதனால திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயங்கள் தொடருது ஓகே இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுங்க சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா அதுக்காக கேட்கிறேன் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல சம்டைம்ஸ் பூலி பண்ணுவாங்க மேம் என்னன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்க மாட்டோம் எனக்கு அக்யூரேட்டா சொல்ல தெரியல பிகாஸ் தேர் மெனி திங்ஸ் ஓகே இப்ப நீங்க கேட்டோனே எனக்கு சட்டன் ஒன்னு வர மாட்டேது சரி ஓகே யோசிச்சு யோசிங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட கேட்போம் வேற யாராவது थैंक यू थैंक यू थैंक यू வேற யாராவது அதாவது எதிர்மறை விளைவு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதாவது கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எதிர்மறை விளைவு வறுமை இதை நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்றது உங்க எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல சொல்றேன் ஆஹ் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நம்ம இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒருத்தர் கேட்டாரு இப்போ யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஆனா அந்த இடத்துல நான் ஹெல்ப் பண்ணல நான் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு ஒரு கில்ட்டான ஒரு ஃபீல் வருது கில்ட்டா கில்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் வரப்போ அது தன்னால வந்திருக்கு சரி நான் பண்ணல அதனால வந்திருக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு நான் விடுறப்போ அது போயிடுது ஓகே அப்படி போயிடுது ஸோ இப்ப எனக்கு கில்ட் நான் போனதுனால எனக்கு கில்ட் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து இந்த கில்ட் வரும் போகும் அப்படிங்கறதுனால நான் என்கிட்ட ஒரு அந்த கருணைங்கிற உணர்வே இல்லாம போயிடுமா இந்த இது ரொம்ப நேரா இருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஆஹ் யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்ண வேண்டி இருக்கு அந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணல ஜென்ரலாவே ஹெல்ப் பண்ணலன்னா ஒரு நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் தான் பண்ணல அதனால நமக்கு ஒரு கில்ட் வரும் அந்த கில்ட் தான் நம்மள நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்னும் ஒரு ஆக்ஷனுக்கு தூண்டும் சரி இந்த வாட்டி கில்ட் வந்திருக்கு அடுத்த வாட்டி நீ ஹெல்ப் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பட் ஆனா இப்ப கில்ட்டே வந்து கொஞ்ச நேரத்துல போயிருதுங்கிறப்போ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் எஃபர்ட் போட்டு இதை செய்யணுமா விடுங்க பாக்கலாம் அடுத்த வாட்டி அப்படின்னு நான் போயிட மாட்டேனா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட இதே ஜூம் மீட்டிங்ல தான் நம்ம பண்ணியிருந்தாங்க சோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இத வச்சு கூட நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ கேட்கலாம் ஸோ உங்க யாருக்குமே எதிர்மறை விளைவுகள் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா நல்லா நல்ல நல்லா தான் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஓகே நான் இப்போ இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்களே சொல்லுங்க நான் பாக்குறேன் மிக 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 முக்கியமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இத வந்து நிறைய பேர் எதிர்மறை விளைவுன்னே சொல்லுவாங்க நமக்கு நம்மள பத்தின ஒப்பீனியன் மற்றவங்க என்ன வச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு எதையாவது நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம விலகிடுவோம் ஆஹ் இது வந்து நம்ம லை என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே நடந்திருக்கு அப்படியே வச்சு அவங்களுக்கு அந்த லைவாவே நான் சொல்லலாம் இது நம்மள நிறைய பேர் கிட்ட நானும் கேட்டிருக்கேன் அதாவது என்ன ஆகும்னா எதையோ ஒண்ணு எதையோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி எதையோ பண்ணி இவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுவோம்னு ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கவே மாட்டோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருக்கவே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்க மாட்டோம் ஆஹ் அது ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இது கைண்ட் ஆஃப் பாக்குறதுக்கு வந்து ஆஹ் இது வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி அப்படின்னு தெரியலாம் இது ரொம்ப நல்லதுதான் அப்படின்னு தெரியலாம் ஆனா இது நம்மள ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருந்தான் 
ஆஹ் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாவே நம்மளோட கம்யூனிட்டியா நம்ம வந்து பண்றப்போ அந்த ஒருத்தருக்கு ஏதாவது நம் நம்மள பத்தி ஒரு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஸ்டெப் எடுக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எடுப்போம் இல்லையா ஒரு ஒரு உந்துதல் இருக்கும் நமக்கு இப்படி பண்ணுவோம் ஆனா அந்த அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் ஆஹ் இருக்காது சோ அஹ் இத இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது இப்படிதான் இருக்கும் இதோட அடுத்த பக்கம் என்னன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ நான் இப்ப சொன்ன இந்த பக்கத்தை வச்சு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கிற கொஷினும் நீங்க கேளுங்க அடுத்த பக்கத்தை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு யாராவது கொஷின் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இல்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா சொல்லலாம் ஜெயந்தி சொல்லுங்க ஜெயந்தி மேம் சொல்லுங்க ஜெயந்தி தேவையானத்துல <laughs> நீங்க வெளிப்படுத்தணும் அதனால நம்ம வந்து முடக்கம் ஆயிட மாட்டோம் இல்லையா வெளிப்படுத்த சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அது கெல்டி ஃபீலிங் வந்து ஆமா அது கண்டிப்பா நீங்க அந்த கெல்டி ஃபீலிங் அனுப்ப வச்சு அடுத்த வாட்டி அந்த தவறு இல்லாம பாத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு நீங்க உதவி இருக்கலாம் தானே நீங்க அது வந்து உங்களுக்கு அந்த செயலுக்கு தானே உந்துறது அதை விடுன்னு சொல்லி கொடுக்கல இல்லையா அதனால விடுன்னு சொல்ல விடுன்னு விடுன்னு நீங்க விடுன்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கல இதுவும் பண்ணல ஆமா பட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த கில்ட்டோட போராடாதப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த கில்ட்டே போயிரும் அந்த கில்ட் ஃபீலே இருக்காது இல்லையா சோ அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த கில்ட் ஃபீல் போயிருச்சு எனக்கு தெரியுது எல்லா ஃபீலுமே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வருதுன்னு நான் பண்றப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கில்ட் வந்தா தானே நான் ஒரு செயல் செய்வேன் எனக்கு கில்ட்டே வராம நான் எப்படி செயல் செய்வேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு சோ அப்ப கில்ட்டே போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்கு ஒரு வகையான எதிர்மறை விளைவா அவர் கேக்குறாரு நம்ம இப்ப முதல்ல பிரச்சனையை தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்யூஷன் பார்த்து போல பிரச்சனையை தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ வேற யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ நீங்க கேட்கலாம் ராஜலட்சுமி மேம் சொல்லுங்க மேம் நீங்க இது மியூட்ல இருக்கீங்க அட்மிட் பண்ணி சொல்லுங்க என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் நான் சொல்லுங்க இது எப்படினா நான் என்னோட குவாலிட்டி என்னன்னு தெரியும் பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் நான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்லி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி 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 ஒரு டைமுக்கு மேல ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன் எல்லாத்துக்கிட்டையும் யார்கிட்ட பேசினாலும் நான் அப்ரூவ் பண்றதை மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு இரு என்ன என் பசங்களோ என் கணவரோ இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான் இப்படி தான் இப்படி தான் ஏன்னா அப்படி இருந்தும் அவங்க பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட மென்டாலிட்டி அப்படி அது எனக்கு ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல அது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு இது இதுக்கு மேல நம்ம தொடரக்கூடாது இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு எனக்கு அதனால அந்த என்ன சொல்றது நான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு இப்ப வந்ததுனால அத யாருக்கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் அவங்க அவங்க அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லை நான் போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டேன் வேற யாராவது ஹேமா வந்து நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஹேமா நம்பர் கேட்டிருக்காங்க நீங்க எனக்கும் அதே கொஸ்டின் தான் இப்ப வந்து புரிதல் நானும் யூடியூப்லதான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு என்னன்னா இப்ப அடம்புற எல்லாமே எனக்கும் என்ன கொஸ்டின்ஸ்னா மேம் இப்ப வந்து நம்ம சைலண்டா சொல்ற மாதிரி சில சுச்சுவேஷன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இப்ப என் பையன் சின்ன பையன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறான் பட் ஆனா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா அவன் கிட்டே சரி இவன் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாதான் படிப்பான் நம்ம போவோரும் எல்லாமே நமக்கு தெரியுது அந்த புரிதல் வந்துருச்சு 
இன்னொருத்தவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல சைலண்டா போயிட்டோம்னா அவன் அது அட்வான்டேஜா சின்ன குழந்தை எடுத்துக்கிறான் இல்லைங்களா இதே பெரியவங்களும் அதே மாதிரிதான் சைலண்டா போனா அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறாங்க ஆஹ் இவ்வளால எதுவும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் கூட வரலாம் இல்லைங்களா அந்த அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இல்ல ஆக்சுவலி இப்ப என்னன்னா ஒரு குழந்தை வந்து உங்க 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 குழந்தை வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணல எதுவும் பண்ணல அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 கோவம் வருது கோவம் வர்றப்ப ஆனா நீங்க தெரியும் இந்த இவன் பண்ணாதப்ப இப்படி கோவம் வருந்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம கோவம்தான் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க இதுதானே சொல்ல வரீங்க நீங்க ஒரு <laughs> 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 வருவோம் எதிர்மறை விளைவுகள் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க உங்க லைஃப்ல நடந்த ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமே சொல்லுங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப வேற வெளியில இப்ப வெளி சுச்சுவேஷன்ல பாத்தோம்னா ஃபேமிலியை தாண்டி வெளியில பாத்தோம்னா முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் நமக்குள்ளே டிஃபரன்ஸ் தெரியுது நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த இடத்துல இவ ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆனா அது வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து அது மைனஸா தான் அதுல சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு அது நமக்கு சைலண்டா இருந்தும் நமக்கு பாசிட்டிவான பிளஸ் ஆன சொல்யூஷன் இல்ல ஓகே ஓகே வெரி குட் நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க வேற யாராவது ஜெயங்கீதா சொல்லுங்க மேம் நமஸ்காரம் அக்கா நமஸ்காரம் சொல்லுங்க இங்க ரெண்டே ரெண்டு கேள்விதான் இருக்கு இப்போ நம்ம அக்கத்துல ஒன்னும் பண்ண முடியாது செயல் வந்து வெளியேதான் செய்யணுங்கிறனால வந்து என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம வந்து ஏமாளியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அது ஒரு கேள்வி ஏன்னா அடுத்தவங்க வேலை இந்த வேலை இருக்குன்னா சோ அது அடுத்தவங்க வேலைனா கூட அதையும் சேர்ந்து நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு ஏமாளியா நம்ம இருக்கு அது ஒண்ணு அப்படின்னு வந்து ஹம் நம்ம வந்து நான் வந்து இப்ப எல்லாம் ரியாக்ட் பண்றது இல்ல இப்போ இன்னைக்கு என்ன வேலை செய்ய தேவையோ அதை நம்ம செய்யறோம் கிட்டக்க வந்து ரொம்ப வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதாவது ஒரு பேசுறது அப்படி எதுவுமே வந்து பண்ணிக்கிறது கிடையாது அப்ப அவங்களே என்ன ஒண்ணுமே அவங்க என் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னே தெரியவில்ல அன்னி என்ன யோசிக்கிறாங்க இது முன்னாடி மாதிரியே இல்ல அவங்க எதுவுமே சொல்ல என்ன செய்யணும் அது மட்டும் சிறந்த என் நம்மள வந்து அவங்க வந்து முன்னாடி வேற மாதிரி பார்த்தாங்க இப்படின்னா நினைக்கிறாங்களா <laughs> 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 ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க உங்களை எக்ஸ்பிளைட் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதமான வருத்தமோ ஏதோ இருந்தா கூட நீங்க அத வந்து ஒரு ஒரு அத சரி ஓகே வருது போகுதுன்னு விட்டுட்டு நீங்க போய் செய்ய செய்ய போயிடுறீங்க செயல்லாம் செய்ய போயிடுறீங்க இப்படி செயல் செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் நடக்காதா அப்படின்னு கேக்குறீங்க கரெக்டா அது நடந்தா நடந்துட்டு போகட்டும் எப்படிதான் இருக்கட்டும் ஆனா நம்மள வந்து அப்படி நம்மள ஏமாளியாட்டி அப்படி நினைப்பாங்க நம்மள வேலை இந்த ஒரு வரமுறை அப்படி வச்சுக்கணுமா 
இல்லனா வந்து நம்மளால செய்ய முடியுது எல்லாம் செயல செய்யறனா ஒரு தப்பு இல்லையா அடுத்து வேற யாராவது வேற யாராவது இருக்கீங்களா ஹேமா எஸ் மேம் சொல்லுங்க கேக்கலங்களா ஆ கேளுங்க இப்ப அவங்க கேட்டாங்க இல்லைங்களா அதே கொஸ்டின் தான் பட் ஆனா எனக்கு என்னன்னா அவங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு வேலை செய்யணும்னா இப்ப நம்மள தவிர்த்து வேற யாருக்காக செய்யணும்னா நம்ம ஒரு எரிச்சலோட செய்வோம் இப்ப வந்து அதுவும் நமக்கு நிறையானது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிந்திக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க சொல்ற மாதிரி இது வந்து அட்வான்டேஜா தானே மத்தவங்களுக்கு போகுது அப்ப நமக்கு ஒரு இது இல்ல இல்லைங்களா அப்ப வந்து அது செய்யலாமா செய்யக்கூடாது அது செஞ்சுட்டே இருந்தா அது செய்யறோம் அவங்க எடுத்துப்பாங்களா இப்போ நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புரிதல் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு விளைவுகள் நடக்கும் இந்த விளைவுகள் வந்து என்னோட வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம இப்ப எடுத்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் சோ இப்ப அதுல முக்கியமா நான் சொன்ன வந்த முதல் போற முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஆஹ் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆஹ் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஹேமா சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போ இப்ப அவங்க பையன் வந்து படிக்கல நாலஞ்சு வாட்டி வந்து அவங்க அவன் கோவப்படுத்தினா கூட கோ கோவ கோவம் வந்துட்டுதான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவனை படி படி அப்படின்லாம் எதுவும் சொல்லாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹ் சோ இதே செயல வெளியில பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்குள்ளேயே முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஹேமா வந்து ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க பையனை படின்னு அவன் சரியா பண்ணல உடனே எங்க கோவம் வந்தது சரி கோவம் தன்னால வருது நம்ம அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி செய்யறாங்க ஒரு வாட்டி சொல்றாங்க நடக்கல ரெண்டு வாட்டி சொல்றாங்க நடக்கல மூணாவது வாட்டி நடக்கல ஏழாவது எட்டாவது வாட்டி என்ன செய்வாங்க அங்க என்ன செயல் நடக்கிறதுக்கு தேவையா என்ன பண்ணணுமோ கோவப்பட்டு நாலு கத்து கத்தணும்னா கத்து கத்துவாங்க இல்லையா கத்துவாங்க இப்போ அவங்க அப்படி கத்துறப்போ அந்த அந்த பையனோ அவங்க அது அவங்க பையன் சொல்றாங்க அவங்க பையனாவே இருக்கணும்னு இல்ல வெளியாளா இருந்தா கூட என்ன இவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் கூட இதுவே இல்ல அப்படியே நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நினைப்பாங்களேன்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படியே இருந்தா கூட நம்ம அடுத்த அடுத்த வாட்டி என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே அந்த டைம்ல அந்த இடத்துக்கு தேவையான ஒரு இமேஜ் நம்ம கிட்ட இருந்தது அவ்வளவுதான் அந்த இமேஜ் வந்து எப்பவுமே இருக்கும்னு வந்து அந்த ஆப்போசிட் பர்சன் நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அதை அதை வந்து அவங்களுக்கு போய் ப்ரூவ் பண்ணும் இல்ல இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த இந்த வேலை தேவையா இருந்தது இதை செய்யறதுக்காக நான் இப்படி நடந்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை அவங்க போய் அவங்க பையனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க பையனை தூ எடுத்துருங்க வேற யாராவது வெளியிரு வெளியால கொண்டு அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க வெளியில இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இப்போ ஹேமாவும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் அவங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் வெளியில போயிரு போயிருக்காங்க வெளில போன இடத்துல ஹேமாவோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து தெரியும் ஹேமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அவங்க வந்து ஹேமா ஒரு மாதிரி ஒரு வேற மாதிரி நினைச்சு வச்சிருக்காங்க ஓகே ஆனா இப்போ போன இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா ஏதோ ஒரு ரோட்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ஸா நடந்துக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அதுல ஹேமா என்ன பண்ணிட்டாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க இது பண்ணவங்கள ஆஹ் திட்டிட்டாங்களோ இல்ல ஏதோ ஒரு மைல்டா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ஆஹ் நடந்த உடனே இப்போ இவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே ஆஹ் இப்போ நட இன்சிடென்ட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ஹேமா வந்து ஐயோ என்னடா அவ நம்மள வந்து இவ்வளோ பெற மாதிரி நினைச்சிருப்பாளே நம்ம அந்த இடத்துல அப்படி நடந்துட்டோமே ஐயோ நம்ம நான் வந்து அப்படிலாம் நடக்கிற ஆள் இல்லை அந்த இன்சிடென்ட் அப்படி இருந்தது அதனால அதை நாங்க நடந்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத இப்ப அவங்களுக்கு போன் பண்ணி கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேனா 
சொல்லலாம் சொல்லவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா ஒரு கேஷுவலா ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் இல்ல சொல்லாமலும் விடலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் இல்ல சாய்ஸ் முழுசும் அவங்க கையில வந்துடும் ஆனா இதே இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயோ நான் இந்த கேரக்டரே இல்ல நான் இப்படிப்பட்டவளே இல்ல நான் வேற மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த சூழ்நிலை என்னை இப்படி ஆக்கிடுச்சு இது ஆக்கிடுச்சு என்ன அப்படி இல்ல அப்படின்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இன்னொருத்தருக்கு நம்மள ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் நான் இந்த இடத்துல இப்படி நடக்கல இதனால நான் இப்படி நடந்துகிட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு காரணம் கொண்டு அந்த அதெல்லாம் அந்த காரணங்கள்லாம் கொண்டு வர மாட்டோம் கொண்டு வர மாட்டோம் ஸோ அதனால நம்மள ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டோம் இதைதான் நான் வந்து அஹ் ஹேமலதா அவங்க கிட்ட சொல் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் யாரு பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொன்னாங்க இவங்க எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இன்னொருத்தர் நம்மள எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றப்போ நம்ம கோவப்படாம இருந்தா இன்னும் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் கூடும் இல்லையா அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆக்சுவலி விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வெளியில செயல் செய்யுங்கன்னா வெளியில செயல்லையே நீங்க எக்ஸ்பிளாய்ட் எக்ஸ்பிளாய்ட் ஆகாத மாதிரி ஒரு செயல் செய்யலாம் தானே நீங்க அவங்க எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது சோ நீங்க வந்து அது வருது போகுதுன்னு விட அது விடுறது அதை பத்தி உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அது வருதா போகுதா எல்லாம் கிடையாது நமக்கு தெரியுது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க நம்மள எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த எக்ஸ்பிளாய்டேஷனுக்கு நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்ல நீங்க அது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஒரு மாரல் டீச்சிங்கா எடுத்துட்டு வெளியில யார் என்ன பண்ணாலும் சரி நான் நல்லதே பண்றேன் நான் இப்படியே போறேன் அப்படியே பண்றேன்னு சொல்லி அந்த அந்த விஷயத்தையும் தூக்கி உங்க மேல போட்டு இன்னமும் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னமும் நம்மள நாமே கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்ல போனா நான் சொன்னதாவது அஹ் இன்னொருத்தர் கிட்ட போயிட்டு உங்களை ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றதுன்னு அதை விட இப்ப என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நாமே ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல இல்ல நான் இப்படி இல்ல 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 நான் அப்படி இல்லைன்னு நமக்கு நாமே ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது இன்னமுமே வந்து உங்களுக்கு இதுவா இருக்கும் சோ வெளியில செயல்கள் வந்து இப்படிதான் செய்யணும் இப்படிதான் செய்யணும்னா சொல்லவே இல்ல சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க சோ இது யார சொல்லணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்கவுங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான சூழ்நிலைக்கு தேவையான செயலை நம்ம செஞ்சுதானே ஆகணும் இது வேற யாராவது சொல்லணுமா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சோ ஒரு எக்ஸ்பிளாய்டேஷனுக்கு வந்து நீங்க ஆளாகணும்னு அவசியம் இல்ல அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி செயல் செய்யணுமோ அந்த மாதிரி செயல நீங்க பார்த்து செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் அவங்க கேட்ட கொஷினுக்கான ஒரு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு ஷேரிங் ஆஹ் வேற யாராவது ஏதாவது இது மாதிரி கொஷின்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நான் சொல்ல வந்த மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால உணர்வுகள் வந்துட்டு போகுதுன்னு நான் விட்டுட்டேன்னா என் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் நடக்குமா நடக்காதா எனக்கு இந்த உந்துதல் இருந்தாதான் எனக்கு இந்த ஒரு புஷ் கிடைச்சாதானே நான் போவேன் எனக்கு அந்த புஷ் வந்து அவ்வளவுதானே போயிருதே அப்படின்னு நான் சொல்றப்போ எனக்கு ஒரு புஷ் கிடையாதே நான் எப்படி அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நீங்க கேப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அஹ் வேற யாராவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நான் கேட்ட நான் சொன்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரு உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கா ரெலவெண்டா படுதா இல்ல இல்ல இப்படி சொல்றீங்களா முதல்ல புரிதல் நல்ல விளைவுகளை தரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அதிர்மறை விளைவுகளை பத்தி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது ஹேமா வந்து இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புரிதல்னால மனதுல தோன்ற எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தோன்றி தோன்றி அதுவா மறைஞ்சு போயிருது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா சோ அப்படி தோன்றி தோன்றி மறை அதாவது நம்ம சொல்றோம் நம்ம கான்செப்ட்ல சோ அப்படி தோன்றி தோன்றி மறையிறப்போ நமக்கு இப்போ யாருக்காவது ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு வெறி வர்றப்போ அத அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபேக்டர் அந்த ஒரு புஷ் ஃபேக்டரை வச்சுதானே நான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுப்பேன் இந்த பாரு நான் இது உனக்கு நீ என்ன மார்க் கம்மின்னு சொல்லிட்டியா உனக்கு பாரு அடுத்த வாட்டி நைன்டி மார்க்ஸ் வாங்கி காமிக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிற ஒரு புஷ் ஃபேக்டர் கிடைக்கும் எனக்கு 
மனசுக்குள்ள அந்த கோவம் இருந்தாதானே எனக்கு அந்த புஷ் பேக்டர் கிடைக்கும் அந்த கோவம் போயிருது சரி விட்டுரு அப்படின்னு நீங்க சொல் விட்டுரு நம்ம என்ன சொல்றோம் அது போயிடும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி போயிடுறப்போ எனக்கு ஒரு புஷ் பேக்டரே இல்லையே அப்படிங்கிற கொஷின் இருக்கா அப்படின்னு தான் நான் கேக்குறேன் இப்ப நான் சொல்றேங்க உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் சொல்றேன் இப்ப நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அதாவது எனக்கு வந்து என்னை ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு உந்துதல் இல்லாததுனால நான் உண்மையாவே லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிருக்கேன் நிஜமாவே நிறைய விஷயம் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் மிஸ் பண்றேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப யார்கிட்டயோ ஒரு 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 போன்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஏதோ பேசுறோம் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தப்பா நம்ம நானே தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு வேற மாதிரி சொல்லிட்டேன் போனை வச்சதுக்கு அப்புறம் ஐயோ என்னடா இது இப்படி சொல்லிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு அந்த கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வந்து தோணும் உடனே சொல்லுவோமா அப்படின்னு தோணும் அடுத்த நிமிஷமே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் சோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் சோ இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எதிர்மறை விளைவு தானே ஆமாவா இல்லையா இப்ப நான் அவங்களுக்கு வந்து போன் பண்ணி கண் கன்வே பண்ணணும் இல்ல இல்லங்க நான் இப்படி பேசல இப்படி சொல்லல இப்படி பண்ணலன்னு பண்ணணுமா இல்லையா ஆனா நான் அது பண்ணாம விடுறப்போ அங்க என்ன மாதிரி விளைவுகள் வரும் இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு வரும் இல்ல சோ இது ஒரு இதோட எதிர்மறை விளைவு தானே ஆமாவா இல்லையா ஆமா ஓகே சோ நான் இப்ப உங்க உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுஞ்சு வச்சுட்டேன் நீங்க எல்லாரும் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க யாரு வரீங்க சொல்யூஷன் சொல்ல ஷாலினி வாங்க சொல்லுங்க மேம் தேங்க்யூ ரேமன் சார் மேம் எப்படின்னா இதே சிச்சுவேஷன் தான் எனக்குமே நடக்குது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில எனக்கு எப்பவுமே கரெக்டா பேச மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் நம்மள பின் பாயிண்ட் பண்ணி பேசுவாங்க லைக் விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்ப அப்படிதா இருக்கு கேட்டுட்டு இதுதான் ரொம்ப வாட்டி நானும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சொல்யூஷன் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா பேசலாமே பேசி பாக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது இல்லையே எனக்குதான் எனக்குதான் அது பேசணுங்கிற உந்துதலே இல்லையே எனக்கு வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணுன்ற ஒரு உந்துதலே இல்லையே அப்புறம் எப்படி நான் வந்து நீங்க சொன்னாங்கதான் அடுத்த வாட்டி வேற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கப்ப நீங்க பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு போன் பண்ணி நீங்க எக்ஸ்பிளேஷன் குடுக்கலாம் குடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க சொல்றீங்க இல்லையா கரெக்டு அதுதான் கரெக்டு ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவையோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் குடுக்கும் குடுக்க முடியும் இப்ப அதுவே ரொம்ப மோசமான ஒரு வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைனா கண்டிப்பா நான் திருப்பி கால் பண்ண போறேன் திருப்பி கால் பண்ண போறேன் பேச போறேன் என்ன தேவையோ அதை நான் பண்ண போறேன் ஓகேவா சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவையோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம் எங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவையில்லையோ அந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப குறைச்சிப்போம் அவ்வளவுதான் சோ இத நெகட்டிவா பாக்கணும்னா நெகட்டிவாவும் பாக்கலாம் பாசிட்டிவா பாக்கணும்னா நம்ம பாசிட்டிவாவும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா இன்னொன்னு சொன்னீங்க மேம் அந்த ஒரு செல்ஃப் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்டேட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டெம்பரரிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரப்போ இப்ப நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான் இப்ப ஷாலினி சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த ஆமா ஆமா எனக்கு இந்த புரிதல் வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு இமேஜ் அப்படின்னு நீங்க அந்த டைம் நினைப்பீங்க எப்போ நீங்க பேசுற அந்த டைம்ல நினைப்பீங்க அடுத்த செகண்டே அது மாறிடும்ல ஆமா 
சோ அது எப்படி மாறிட்டே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியறப்போ நம்ம எந்த ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு இதுல நிக்க மாட்டோம்ல நான் எப்பவுமே வந்து புரிதல் இருக்கிறவ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்லயே நான் நிக்க மாட்டேன் நான் எப்பவுமே மக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்க மாட்டேன் எல்லா எல்லா ஸ்டேட்டுமே மாறிட்டே இருக்கும் நல்லவன் கேட்டவன் சரியானவன் தப்பானவன் புச்சுசாலி மக்கு எல்லா என் லைஃப்ல இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல இந்த எல்லாத்தையும் நான் தாண்டி தாண்டி தானே வருவேன் ஒரே ஒரே நாள்ல என்னோட கேரக்டர் என்னோட என்னோட ஸ்டேட் வந்து மாறிட்டே தானே இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நினைக்கிறதும் நினைப்போம் அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு செய்தி உடனே அடுத்து டக்குன்னு இன்னொன்னு மாறும்ல சோ இது மாறிட்டே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறப்போ உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரௌடு ஃபீலும் ப்ரௌடா இருக்கிற ஒரு ஃபீலும் வரும் அது போயிடும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சோ ஒரு ஒரு நாளையில இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எல்லாமே நடக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டும் நீங்க தாண்டி 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 தான் வருவீங்க நீங்க என்ன தாண்டி நீங்க எல்லாம் தாண்டுறது இல்ல அதுவே மாறிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் முடியாதான் <laughs> 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 வெளியில தேவைப்படுற செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட தீவிரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு புஷ் ஃபேக்டர் தானா உருவாகும் இங்க இருந்து இங்க வரணும்னு அவசியம் இல்ல இங்க இருந்து இங்க வந்துரும் உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா உள்ள இருந்து வெளியில புஷ் பண்ணி ஃபேக்டர் புஷ் ஃபேக்டர் வெளியில இருந்து உள்ள இருந்து வெளியில வரணுங்கிற அவசியமே இல்ல வெளியில இருந்தே உள்ள வந்துரும் இப்போ நம்ம வீட்டுல யாருக்கோ ஒருத்தர் அடிபட்டு அடிபட்டு விழுந்துட்டாங்கன்னா இப்ப நமக்கு டக்குன்னு பதட்டம் பயம் வருது இல்ல அந்த புஷ் ஃபேக்டர் எங்க இருந்து வருது வெளியில நடந்த செயல்ல இருந்து உள்ள வருது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உள்ள இருந்து வெளியில நடக்குது உடனே ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண அப்படின்னு உடனே வெளியில நடக்குது சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஒரு புஷ் ஒரு பூன்னு ஒரு எமோஷன்ஸ் உள்ள வருது வெளியில <laughs> <laughs> அந்த வெளியில இருந்து உங்களுக்கு உள்ள கிடைக்கிற அந்த ரிஃப்ளக்ஷனும் அந்த எனர்ஜியும் நமக்கு எல்லா விஷயங்களுக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமுமே எனக்கு ரொம்ப ஹை ஹையா கிடைக்கும் நான் எல்லா விஷயத்துமே செஞ்சிருவேன் எல்லா விஷயத்துமே செஞ்சிருவேன் எனக்கு இந்த புரிதல் மட்டும் வந்துடுச்சுன்னா எனக்கு சப்ளை வந்து எப்பவுமே இருக்கும் நான் எதை நினைச்சாலும் செய்வேன் அப்படின்னு நம்ம தப்பா எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் பிரச்சனை இது கிடையாது ஒரு ராஜலட்சுமி வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் அது ராஜலட்சுமிக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் ராஜலட்சுமி அந்த செயல் செய்வாங்க ஆனா அதே செயல நான் செய்வேனான்னு கேட்டேனா மாட்டேன் எனக்கு அந்த எனர்ஜி கொடுக்குமா பாத்தீங்கன்னா கூட்டாது ஏன்னா அவங்க சூழ்நிலை வேற வேற அவங்களுக்கு வெளியில நடக்கிற இன்சிடென்ட் கொடுக்கற அந்த சப்ளை வேற சோ என இன்னொருத்தர் கொடுக்கற சப்ளை வேற சோ இது ஒரு ஒருத்தருக்கும் டிஃபர் ஆகும் ஒரு 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 வேரியேஷன்லயே நடக்கும் ராஜலட்சுமிக்கே வந்து அந்த ஒரே செயலுக்கான சப்ளை வந்து எல்லா டைமும் ஒரே ஒரே அளவு கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடைக்காது ஒரு டைம் வந்து அந்த அது நிறைய கிடைக்கும் அந்த புஷ் ஃபேக்டர் ஒரு டைம் பாத்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்கும் ஒரு சமயம் ரொம்பவே டிமாண்ட் தேவையை விட ரொம்ப கம்மியா கூட கிடைக்கும் சோ இது வந்து அப் இது வந்து ராஜலட்சுமி கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வர முடியாது ராஜலட்சுமியோட சூ சுச்சுவேஷன்ஸ் சூழ்நிலை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்துதான் அங்க நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ உங்க வீட்டுல இப்ப நீங்க ராஜலட்சுமி இப்போ நீங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவு குதிப்பீங்கன்னு தெரியாது ஆனா இதே உங்க காலு கீழே ஒண்ணு வந்துடுச்சு நான் எந்த அளவு குதிப்பீங்க குதிப்போம் இல்லையா அப்போ அங்க ராஜலட்சுமி குதிச்சாங்களா சூழ்நிலை குதிக்க வச்சுச்சா சூழ்நிலை அவ்வளவுதான் இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா இல்ல சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் அதுவே கொடுக்கும் சப்ளை பண்ணும் 
ओके थैंक यू மெஷின் ஆயிர மாட்டமா அப்படின்னு அவங்க கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்குதான் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா நீங்க மெஷினா ஆகணும்ன்ற மெஷினா ஆக கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் மெஷினா ஆக முடியுதுன்னு நீங்க நான் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு 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 மணி நேரம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நீங்க உங்க வீட்டுல நீங்க வந்து எல்லாரும் சொல்றதெல்லாம் செய்யணும் நான் இப்படிதான் மெஷின் மாதிரி இருப்பேன்னு நீங்க மெஷின் மாதிரி இருக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் உணர்வுகளே இல்லாம சொல்றத மட்டும் செஞ்சு அது மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அப்படி பண்ண முடியாது நம்ம நம்மனால மெஷின் மாதிரி நடந்துக்கவே முடியாது ஹேமா மேம் சொல்லுங்க ஆ மேம் நான் இந்த क्वेश्चन கேக்குற இது रिलेटेडான எனக்கு தெரியல இப்ப வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு போறோம் இப்ப வெளியில போறோம் நம்ம வந்து ஒரு கிராசரி வாங்க போறோம் ஒரு கடைக்கு போறோம் ஏ கடைக்கு போறோம் ஆனா வந்து நம்ம போவாம ஒரு பி கடைக்கு போயிடுறோம் பேக்கரிக்கு போயிடுறோம் இது வந்து நம்ம போறோம் பிளான் பண்ணல அது வந்து யார் செய்யறா நம்ம செய்யறோமா இல்ல டோட்டல் மைண்ட் செய்தா அது எனக்கு நம்ம சோல் செய்தா அது யார் சொல்லி நம்ம வந்து போற இடத்துக்கு போவாம இன்னொரு இடத்துக்கு டைவெர்ட் ஆகி போறோம் நாங்க பிளானே கிடையாது நமக்கு பட் ஆனா நம்ம செய்யறோம் அதை செய்யல இது நம்ம நம்ம பண்றோமா யார் பண்றோம் இல்ல அந்த சுச்சுவேஷனா ஆனா அங்க நம்ம பிளானே கிடையாது சரி ஓகே இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் ஏக்கு பதிலா பி கடைக்கு போனீங்க இல்லையா அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஆமா போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் பேக்கரிக்கு போனோம் தேவையில்லாம அங்க போறோம் வாங்குறோம் வாங்கி சாப்பிடுறோம் தேவையில்லாம வெயிட் போடுது ஆனா நம்ம பிளானிங்கே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இது ஆக்சுவலி ஹேமா நீங்க வந்து இது டோட்டல் மைண்ட் செய்தா கான்சியஸ் மைண்ட் செய்தா இந்த கொஸ்டினே நீங்க இதெல்லாம் போயிட்டு தோண்டி துருவி இதனால உங்களுக்கு யூஸ் கிடையாது செஞ்சுடுறோம் அப்ப செஞ்சுடுறோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் அதான் சொல்றேன் வீட்டுல ஒரு பிளானிங்ல இப்ப வீட்டுல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா இப்ப சப்போஸ் நம்ம ரூம் கிளீன் பண்ணணும் பட் ஆனா ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம அன்னைக்க கிச்சன் கிளீன் பண்றோம் அது வந்து அது பிளான்டே இல்ல ஆனா நம்ம செஞ்சுடுறோம் எனர்ஜி அது சப்ளை ஆகும் சோ உங்க நீங்க வந்து என்ன சொல்றது அந்த இடத்துல இந்த இது கிளீன் பண்ணலாம் நீங்க முடிவு எடுக்கிறப்போ அதோட டிமாண்ட் வந்து கம்மியா இருந்திருக்கு இன்னொன்னோட டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா இப்படிதான் இப்படிதான் உங்களுக்கு கோடு போட்டு புள்ளி வச்சு காமிக்க முடியாது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்றது அது அப்படிதான் நடக்குது அது என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதுங்கிறது உண்மையாவே உங்க அறிவுக்கே தெரியாது அதான் சொல்றேன் கணிக்க முடியல இல்லை ஆமா 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 எல்லா விஷயமும் லைஃப்ல நமக்கு எல்லாமே அப்படிதானே இருக்கு ஆமா 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 கண்டிப்பா அப்படிதான் நடக்குது ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நமக்கு எப்பவுமே இது செயல்கள் மேல பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அங்க போக வேண்டாம் தான் நினைச்சிருப்போம் பேக்கரிக்கு போக வேணாம் தான் நினைச்சிருப்போம் இருந்தாலும் போய் வாங்கிட்டு வருவோம் ஆஹ் இது மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிதான் நடக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படி எல்லாருக்குமே அப்படிதான் நடக்கும் அப்படிதான் நடக்கும் என்ன நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாமதுல அது நடக்குது எல்லாமே அதுதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே ஹியூமன் ஹியூமனா இருக்க எல்லாருக்குமே அப்படிதான் நடக்குங்கிறப்போ அது ஹியூமனா இருக்க எல்லாருக்குமே அப்படிதான் நடக்குங்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படிதான் நடக்கும் ஆனா எப்ப வந்து பாதிப்புகள் ஜாஸ்தி வருதோ யாருக்கெல்லாம் அந்த பாதிப்பு ரொம்ப பாதிப்பா இருக்கும் அப்ப அவங்க வந்து வேற ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அவங்க அவங்க கூட எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அந்த சுச்சுவேஷன் மறுபடியும் எகெயின் நான் அங்கதான் வருவேன் மறுபடியும் சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி இப்ப என்ன எடுத்துக்கோங்களேன் காஃபி வந்து எனக்கு வந்து பித்தமா இருக்கனால காஃபி காஃபி குடிச்சா தலை சுத்தம் தான் இருந்தாலும் நான் காபி குடிக்கிறேன் ஆமா ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கர தலை சுத்தல் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து அந்த காஃபி மேல இன்ட்ரெஸ்டே போகாது காஃபி உங்களால குடிக்க முடியாது இப்ப நீங்க காஃபிய விடல சூழ்நில காஃபி விடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த இப்ப என்னாச்சு சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் பண்ணிருக்கு அதனால அதுக்கான அந்த எனர்ஜி வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த கிடைச்சிருக்கு அந்த எனர்ஜி அவ்வளவுதான் இப்படிதான் நடக்கும் அது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி இப்படிதான் அது அப்படியே நடந்துட்டே போகும்
டிசைனே அப்படிதான் டிசைன் ஆமா டிசைனே அப்படிதான் ஆமா கண்டிப்பா ஓகே ஓகே थैंक यू थैंक यू இம்பெர்ஃபெக்ட் தான் நம்ம லைஃப்ல பெர்ஃபெக்ட் ஏ சார் நீங்க சொல்லுங்க ஜகன் நேரு புரிதலுக்கு <laughs> 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 ஜெகன் நேரு இருங்க இருங்க அவரு அவரு அட்மிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பண்ண முடியுதா ஆஹ் கேக்குது சோ இப்போ வந்து அதுக்கு அதான் புரிதலுக்கு முன்னாடி பாம்பு வந்தது பயந்தோ பயந்தோனே தப்பிச்சு கூட ட்ரை பண்ணோம் இது சரியா தப்பா சரிதான் சரி ஓகே இப்ப புரிதல் ஆயிடுச்சு புரிதல் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ பாம்பு வருது இப்ப உங்களுக்கு பயமே வரல நீங்க தப்பிச்சு ஓடல இப்ப என்ன நடக்கும் இது பாம்பு கொத்தும் இது சரியா இது சரியா இது சரியில்லை அப்போ பாம்பு வந்தால் பாம்பு முன்னாடி வந்தாலும் சரி பின்னாடி வந்தாலும் சரி பயம் வர்றது சரிதானே பயம் வர்றது ஓகே தான் இப்போ இந்த சரிதாங்கிறத ஜெகன் நேருவோ இல்ல நானும் முடிவு பண்ண முடியாது இது சரி இது தப்பு இது அப்படி எல்லாம் இங்க நம்ம சொல்றதுக்கு இது சும்மா ஒரு புரிதலுக்காக இது சரி தப்பு அப்படின்னு பேசுறோமே தவிர இது ஹியூமனுக்கு அப்படிதான் இருக்கு ஹியூமன் இல்ல நிறைய உயிரினத்துக்கு அந்த ஒரு பயம் ரிலேட்டடா அப்படி வச்சிருக்கு சோ இது அப்படிதான் இருக்கு இது இப்படி நம்ம இப்ப பாக்குறதே பாத்தீங்கன்னா சரி தப்பு எல்லாம் நம்ம பாக்கவே இல்ல எப்படி பங்கன் ஆகுதுங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோம் நீங்க நம்ம சரி தப்பே பாக்கல இப்படிதான் பங்கன் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜெகன் இருக்காருன்னா தெரியுங்க எனக்கு பாம்பு வந்தால் எனக்கு பயம் வரக்கூடாது அப்படின்னா ஜெகன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓஹோ பாம்பு வந்தா நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு பயங்கிற ஒண்ணு வந்து நம்மளை காப்பாத்துது சோ அதனால நம்ம ஒரு ஆக்சன் ஓடுறோம் ஏதோ ஒரு ஆக்சன் பண்றோம்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு புரிஞ்சுக்கிட்டே ஜெகன் என்ன பண்றாரு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பாம்பு வரப்ப நான் பயப்படாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஜெகன் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு பத்தின விஷயம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பேசுவோம் பாம்பு பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுப்பாரு ஓ பாம்பு இப்படி நெளிஞ்சு வரப்போ நம்ம நேர ஏதோ சொல்லுவாங்க நேரா ஓடணும் ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்ல மேல ஏறி உட்கார்ந்துக்கணும் ஏதோ இப்படி பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாம்பு பாம்பு பத்தின அறிவையும் வளர்த்துப்பாரு நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறதையும் வளர்த்துப்பாரு சோ நெக்ஸ்ட் டைம் பாம்பு வரப்போ பயமும் வரும் சேம் டைம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பயம் வந்து ஏன்னா இப்ப பாம்பு பத்தின அறிவு இருக்கு இல்லையா அதனால பயம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரும் அங்க வேற என்ன மாதிரி ஆக்சன் தேவையோ அதை அவர் பண்ணிடுவாரு சோ இப்படிதான் நடக்குமே தவிர புரிதலுக்கு முன்னாடி வரும் புரிதலுக்கு அப்புறம் வராதுன்னா இல்ல எல்லா டைமும் எல்லாமே வரும் உலக அனுபவங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு அது கூடலாம் குறையலாம் அவ்வளவுதான் இதுவும் நீங்களோ நானோ கூட்டுறதோ குறைக்கிறதோ இல்ல நான் திரும்பவும் சொல்றேன் அந்த உலக அனுபவம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அங்க கூட்டுறது குறைக்கிற வேலையை பண்ணுவோம் நம்ம இவங்க ஹேமா கிட்ட பேசுற மாதிரி அதுவும் வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள் தான் வெளியில இருந்து வர விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி புஷ் பேக்டரை சப்ளை பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் அது ஏறுறதும் இறங்குறதும் அது பெர்சன்டேஜ் குறையிறதும் எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் நடக்கும் வேற வேற எது பொறுத்துமே கிடையாது வேற வேற யாராவது கேக்குறீங்களா நீங்க ஆதிலட்சுமி மேம் நீங்க சொல்லுங்க ஆதிலட்சுமி 
வணக்கம் வணக்கம் ஒரு இத மட்டும் சொல்றேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் சொல்றேன் ஒரு இது நான் சின்ன பிள்ளைல இந்த கார்த்திகை மாசத்துக்கெல்லாம் அம்மா விரதம் இருக்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப சலிச்சுட்டு நைட்ல சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் விரதம் எல்லாம் இருந்ததே இல்ல புல் டே சூரிய உதயத்துல இருந்து மறுநாள் சூரிய உதய வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மாசமா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இருந்துகிட்டு இருக்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் தான் இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப நீங்க சொல்லும் பொழுதுதான் என்னுடைய உடல்நிலை எனக்கு ஏற்பட்ட புரிதல் அந்த சரி இருந்தாதான் நம்ம உடம்பு நல்லாகும்ன்ற அந்த நிலை வந்திருக்கு அப்படின்றத இப்பதான் ஓகே ஓகே நல்லா சொன்னீங்க நல்லா சொன்னீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஆயிடுச்சு ஓகே இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கு யாராவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் ஜெகன் நேரு நீங்க ஏதாவது முகாம் எல்லாம் வருது இல்லையா ஜெகன் நேரு நீங்க முகாம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆஹ் முகாம் எல்லாம் வருது நீங்க அட்டன் பண்ணி பாக்குறேன்னா ஒரு அது ஃபுல் ஃபுல்லா இருக்கும் முகாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சோ அது ஒரு அது ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சோ நீங்க அது கூட நீங்க அட்டன் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ அப்பதான் கம்ப்ளீட்டா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கறது தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம இப்ப பேசுறதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இது முன்னாடி பின்னாடி நடுவுல அப்படி பேசிட்டு இருப்போம் பட் அங்க போனீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா வரும் உங்களுக்கு ஓகே மேம் ஆமா ஓகே தேங்க்யூ ஓகே உங்க எல்லாருக்கும் எதிர்மறை விளைவுகளை தருமா அப்படிங்கிற இதுக்கு கேன்சர் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் டூ மினிட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம் கேட்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தொடர்ந்து யாராவது ஒருத்தர் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க போன் பண்ணி கேளுங்க உங்களோட ரெகுலரா ரெகுலர் லைஃப்ல ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ நீங்க பார்த்தாலே அஹ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த இப்போ ஆதிலட்சுமி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ஓஹோ இதை நான் தான் இப்படி பண்றேன்னு பார்த்தேன் ஓகே இது இப்படிதான் நடக்குது சூழ்நிலைகள் எனக்கு இது மாதிரி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது அஹ் புரியுது அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிளியர் ஆகும் நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாமே நீங்க அது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்க இல்லையா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே வந்துட்டு எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களோ அந்த குரூப்ல உங்களுக்கு என்ன என்ன ஒரு டாபிக் கீழே ஒரு நம்ம ஒரு செஷன் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஒரு இன்னும் நல்லா ஈஸியா இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியா இருக்குங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா கூட நம்ம எடுக்கலாம் சோ உங்களோட தேவையை பொறுத்து கூட நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் நீங்க நீங்க அவங்க நீங்க யாரெல்லாம் என்னென்ன குரூப்ல இருக்கீங்களோ அந்த குரூப்லயே போட்டு விடுங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ முடிச்சுக்கலாமா ஆ முடிச்சுக்கலாம் ஆ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ